欢迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注哦，因为。昨天我们节目当中也有提到，苹果现在可能在电动车的领域真的是打不过中国大陆这一些这个造车新贵哦，所以他现在直接说我不玩了。那这样此话一出哦，马斯克倒是有点好像幸灾乐祸。我们看一下很多的这个。美国的媒体啊，比方像《华尔街日报》就就在评论这些事情啊。他说，当年底特律就已经给予库克警告了、啊，当时他们苹果提。提醒苹果公司说，造车业务是一个利润很低的艰难游戏哦。但是没有人想要听这个底特律老古板的话，因此最后苦果自己担哦。那苹果汽车他们这个项目啊，内部的代码叫做泰坦。结果呢，现在这个因为后来真的是做做不起来啊，参与这一个计划的员工哦，私底下给他取名叫做泰坦尼克号灾难，因为他们说这个计划很可能会失败，所以他们私底下都是。不看好这个 Apple Car 这个计划的那。库克为什么这么执着呢？他加入了这一个喧嚣的赛道，十年之后黯然退场啊！美国媒体就讲说这个内幕消息哦，他低估了造车的难度，冒进烧了百亿，而且还不愿意收购特斯拉。马斯克就讲说啊，他过去曾经一度想要把这个特斯拉卖给苹果，但是库克拒绝了，哼，那所以没有两两边没有达成这个最后的协议，他就自己继续做特斯拉。那库克当时还表示哦。而、哦、我们苹果的实力哦，是可以做到 B M W 工程的技术哦，跟生产能力哦，让 B M W 的一位高层还感到非常的震惊哦。所以当时库克信心满满，但没想到是这样子的收场哦。他现在要转战这个这个生成式 A I 这样子的领域。那我们看看这个马斯克也过去曾经对于比亚迪是嗤之以鼻的、哦。他说：“哎呀，你看过他的车吗？啊，没有出色的产品哦，技术也不是很强大。的确，比亚迪的第一代刚出来的时候。”真的被外国媒体哦，就是笑翻了，就说啊，什么车框又对不起来，颜色又如何？就是当时外国媒体是完全不看好比亚迪的后事哦。那我们看看现在这个目前比亚迪是整个扭转了整个情势哦，在这样竞争激烈的这个车市之下，甚至还已经超越了特斯拉，成为全世界最畅销的电动车。那比亚迪其实它这个新车哦，也是。呃，它的一系列的车款也是很有中国风啊，国风潮啊。那它有点进去它的官网，就会看到这个页面。这边是王朝系列，另一边是海洋系列哦。那特别是王朝系列呢，他们讲说开疆拓土还是永固皇位哦，这讲得非常有气势。它的王朝系列就是因为我们看到其他像是我们台湾比较能够买到像是日本车啊，都会有这种一系列，比方说什么 Vios 系列或者什么系列这样子来取名字哦。那它的这个系列是用秦、汉、唐、宋、元、明这些朝代名称来。来取名的、哦，所以你这边点下来就可以点到，呃，它就会列出来各个王朝这样列在上面，你就可以看不同的款式。那它其实用这种。就是等于用中国字来命名的这种方式啊，当时设计师啊，很多人都反对啊，就说：“哎呀，我们还是应该用英文呐、啊，这样才能够打进国际哦。”可是这个王传福呢，创办人他就说反对用汉字，但是他一直就是坚持说不行，我们就是以中国人为荣，中国人为傲，我们要用汉字来作为我们的系列名称哦。甚至他还说，他第一次去美国的时候，感觉非常的难受，他觉得要替中国人争。我们来听一下。第一次我去美国，他要老让我拿这个返程机票来给他看，我觉得很难受。好像我就要赖在你美国是不回来时，我干嘛要赖在你美国不回来呢？我外语也不好，我们都经历。我到你美国解决你的就业，嗯嗯，就那种对人格这种这种侮辱。就是到了后面的创业的话呢，就是想，就想把规模做起来，就想把中国人应有的这种位置做起来。我们中国人不笨，也不懒。对我们的产业不会比比你差，甚至比你还好，就是我们为了争一口气。对对，这个、亮哥说这是第二个任正非啊，就是替中国人争光，所以他说我们中国人也不差，就是为什么我们要这样子，就是一直看你美国人的脸色哦。那当然，这二十年这一路非常的不好走哦。当他在这个前一阵子的发表会上面哦，他也是讲到都哽咽啊，就是终于差一点走不到春天，但是没想到现在春暖花开哦。我们来看看。
。我很清楚的记得，在二零一七年到二零一九年，比亚迪连续三年利润大幅下滑，许多人在笑我们，这是在烧钱。但我们深知。要把车做做好，要想发展新能源，没有核心技术是不行。背后的辛酸和不易，只有我们自己更清楚。<笑>这条路虽然难走，我们仍然坚持走了二二十年。这是比亚迪造车的故事，也是中国品牌造车的缩影。中国汽车的全新历史，正在我们手中书写。对，看了很令人动容哦，就是这一路一定是受到很多的打压，甚至是不看好、嘲笑，所以他是这样忍了二十年，到现在的春暖花开哦。现在比亚迪呢，甚至。在站稳了现在龙头地位之后呢，打出了电比油低的价格战啊！外国车企非常的紧张啊、哦，因为压力给到了外国车企。呃，你如果去看《华尔街日报》的话，我今天去看啊、哦，它有一整块全部都在讲比亚迪哦，所以足以见得比亚迪对于外国美呃外国人来说的话有多大的震撼。还有你在这个很多 YouTube 的上面，你会看到很多外国人争先恐后的，甚至是美国人去试这个比亚迪的车，就说哇，非常的。经验，但是他们也买不太到比亚迪哦，所以他们也很期待比亚迪能够赶快进军到美国这个市场。那我们看看，现在拜登哦，一直很担忧，就是打完了华为，现在转过头来讲说，哦，中国的电动车联网会不会把我们一些那种什么喜好资料啊，你常常走什么固定的什么路线啊，通通都记录起来？哎，有没有觉得听起来很熟悉，就跟你家的扫地机器人一样？然后讲的说，哦，中国大陆就喜欢窃取这样的资料，现在要启动。国安风险调查、哦，所以说这个汽车工业对于美国非常的重要，那不可以让中国大陆来主导哦。他说，这个中国是用不公平的手段，试图来主导汽车产业、汽车市场的未来。那他们讲说，呃，这个因为电动车大陆的发展非常的快速，已经对于美国的汽车造成了毁灭性的灾害。那还有人讲说，哎，希望拜登赶快阻止这些廉价的这个中国大陆的车进口哦，对于美国的汽车产业恐。怕会有灭顶之灾呀、啊！所以首先我们来请教一下亮哥，这个苹果做不出来，但比亚迪二十年做成功了。比亚迪在二零二三年第四季啊，它的季产量是超过五十万辆，那第一次超过特斯拉啊。那主要原因是因为特斯拉在中国市场被打败了啊，嗯，就是中国电动车实在是太多了啦，各种品牌此起彼落。那特斯拉的在中国的市占率就上不去了，那比亚迪就是一飞冲天啊。那这里面当然有一个重要的原因，就是因为那个电动车那个电动电那个电池啊，占它的成本百分之四十。嗯，那比亚迪是中国做电动车电池第二大的公司，所以这家公司是很特殊的，它是一贯作业啊，就是从电池端就一路做到整个车最后的产出了。所以它的成本当然就比人家低嘛，啊，那它也非发展的非常快，就是立刻就从简单的几种产品扩张为，比如说你可以买到八万人民币的比亚迪，嗯，也可以买到一百，现在大概有七百万台币的比亚迪啊，嗯，啊，所以它整个车系全部都做出来了，对，那不像特斯拉只有一款，都永远大概都是那个价位啊。所以他当然遭到竞争上极大的压力了啊！这个去年六月啊，《纽约时报》市上有登一个很大的文章啊，那篇文章的标题叫做“如果要做电动车，有可能绕过中国吗？”嗯，结果结论是不可能啊。那主要原因是什么呢？因为有关那个重要的金属啊，比如说什么镍矿啦、石墨啦、钴啦、锂矿啦的提炼，提炼。几乎都在中国，比如说他这边有个数据啊，镁矿的提炼九十五趴在中国，钴矿七十三，石墨七十，锂矿六十七，然后镍矿六十三，所以他提炼都在中国啊、嗯，所以这个不是原物料的掌握问题，实际上中国大陆镍矿全世界的布局也只有五趴，可是提炼六十三趴在中国，所以就因为提炼在中国，那他往下做各种零组件。后来当然，因为实在是太多企业投入这一行了啊！中国大陆的，我那天看到了一个数字，我也吓一跳了，就是中国大陆目前跟整个
新能源汽车有关供应链的公司啊，超过七十万家。哇，这个就意味着它整个供应链都形成了。嗯啊，嗯，所以你在这种情况之下，坦白讲，有些有些车企就认输了啦。那最早认输的就是德国，因为德国前十大。公司有四家是汽车公司，他就通通都跑到中国投资。嗯，所以你现在在德国电动车的市场，中国 Made in China 是超过一半啊，可是有一些是德国公司，那也是在中国做的。所以这个趋势，我认为美国很难挡嘛，因为中国也可以去墨西哥生产啊，那难道你美国要去进墨西墨西哥的车吗？它是未来可能会变成。Made by China in Mexico， 这样。嗯，那你美国怎么进呢？对，所以我坦白讲，这个是对美国一个很大的新的挑战嗯,嗯，好，来请教谢老师。这个其实其实苹果这次宣布放弃也是忍痛放弃啊，因为投资了几十亿美金啊，嗯，两千多人要被要被啊转业或者转到别的部门，或甚至被裁员啊。嗯那这些也，他过去十年，他从各业汽车业里面哈、啊、网罗起来各界的人才啊。那为什么最后放弃了？其实原因蛮复杂的啦，哈，那基本上大概就觉得不会成功，哎，美国发展美国的电动车不会成功，不是电动车不会成功，哎，那另外一方面就是说，其实呃，苹果本身这这一两年的营运也不好，嗯，所以它放弃电动车以后，事实上它的股价涨了，所以你就可以看出来，股市其实对企业来讲是蛮危险的，因为它会防止你做有这种哈冒险性的哈。长期的投资，他在乎的是他短期的这个股票的价值，所以事实上，股票市场马上就回回配，也就反映出美国的经经理人他必须要怎么样？他必须要短视，他没有办法看得很远。电动车是一个投资要看得很远的。那事实上的话，那个前一阵子比亚迪的美洲地区的这个这个执行长接受这个雅虎访问的时候啊，他就明白说，比亚迪不进美国。<笑>那个访那访问者很很吃惊，他说为什么不进？他说答案比较简单说法就是美国太复杂了。嗯，我告诉你怎么复杂。川普就是反电动车的、啊嗯。川普说电动车哈、哦、是怎么样？是一场骗局，他会把底特律摧毁，他会把美国的汽车工业摧毁，而且扼杀就业机会。你想想看，如果说下一个可能当美国总统的是这样子对电动车看法的话，嗯、你想苹果还敢再敢下去在美国生产电动车吗？所以美国的环境是非常复杂的，那跟中国大陆的这个哈发展电动车的这个生态环境完全不同。所以就是说，你今天一个产业它能够成功，它不是只是产业本身，它要整个一个生态。生态包括什么？包括这个国际市场，包括国内市场，包括政府的法规，包括外境外的政府的法规，都是这个生态市场一环。对，那只是我认为的话。就苹果说造不出来这个车，我不太相信。苹果是很强的一个公司，可是我认为就是美国这个哈电动车的生态环境哈，让它啊望而却步。不过我觉得苹果哈这个公司哈将来哈前景堪虑了。嗯，好，赖老师，库克的决定是正确的了，因为总是要对损害做控管。说放弃的决定。对，因为如果说对损害不控管的话。那以后的损失可能会更大，甚至会把主业都拉掉啊！有时候你延伸出来的一个事业没有发展成功，反而把主业都拉垮了，这是有可能的事情。所以我觉得做了一个痛苦的一个决策，可是这个决策对于苹果来讲是正确的。呃，道理很简单，比亚迪其实它的心胸是广阔的，因为它想要创造的是双赢多赢的一个局面。我记得哈，最早期的时候，它跟那个宾士。它是合作的，而这个合作里面是很对等的，就是各占百分之五十的股份，所以没有说谁是多占一个百分比的股份。那这个是很明显的是要打造双赢，那共同来做决策。呃，中国发展它的强项，贝斯发展它的强项，彼此之间来打造。后来贝斯呢就开始陆陆续续的退股了，因为他对于电动车的判断发生错误，他认为前景并没有那么看好。那判断错误以后就一直退股，可是中国大陆在合作的过程中就把这些 b e n z 的这种高档的这种 DNA 就吸收进来了，学会了，学会了以后，我们看到现在啊，如果我想我们观众朋友，因为我是有这个亲身经历的，嗯，呃，我搭过，我我我做过啊，这个非常高档的
这个比亚迪的车子，也坐过一般的这个比亚迪的车子，你坐上了，你就会喜欢它，你就会爱上它。道理很简单，它根据你的需要满足你的需求，所以不同的性别。年龄或者是不同的需求，有的喜欢在山路上去越野，有的喜欢在城市里面跑，它完全都可以满足你。我们都很多女生，她比较喜欢开房车，大高一点的，因为她可以居高临下，她也有，而且设备非常好。那在里面呢，你们会看到它的是完全是跟电子系统是连接在一起，所以它不只是一辆车子，其实它更是一个万万物互联。跟你的家庭的智能都互联在一起，跟你的电影院都全部都互联在一起，跟你的互动所有的东西，甚至跟你的工作都可以互联在一起。台湾是很可惜了，台湾台湾的观众朋友没有办法啊、呃、去经历到这个中国大陆电动车比亚迪的的经验。如果我相信啊，如果民进党的心胸宽一点。让比亚迪他们都能能进来的话，我相信给台湾的民众更多的一个选择的一个机会。呃，不过我觉得这个王传福谈的一一一段观念啊，就到美国，这个我也我也有这个经验。我第一次到美国是我从法国巴黎到美国去，呃，我确实也经历到那个移民局的官员，他们以为我们去美国都是想要非法移民在那边，嗯，那真的是很不舒服啊。那后来他还问我女儿，啊。问我女儿，然后她就用法文问我女儿，啊，刚好因为我们是法国班机来嘛、嗯，所以我是从巴黎过来，他们就问我女儿说：“哎，你们为什么要到巴黎来玩？哎，到美国来玩？”那我我女儿就跟他讲：“我们来观光旅游啊。”哦，他这样子情形下，他才相信。那我在旁边听我的感受就很不舒服嘛，嗯、很不舒服。然后我到美国去，坦白说，以我们这种。在巴黎生活那么一段时间的人到美国，还真的看不出美国有什么吸引我的地方。嗯，啊，因为城市没有城市的美，然后自然景观也一般一般。我真不太懂这个地方怎么会，他们认为很多人都想移民到那边那边去，我真是无法理解，真是。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。欢迎回来，新闻大白话。紧接着我们来关注一下哦，这个加萨这边，因为他们这些难民哦，赶快去领物资，结果没想到以色列竟然去攻击这个物资派放的地方哦。我们来看看画面哦，就是呃，当时呢，这个加萨官员他们就指控说，以军开火酿成了一百零四人死亡，七百多人受伤哦。他们讲说，民众是因为推挤跟践踏而受伤的。呃，这个是以色列就讲说，哎，我们我们。我们没有去攻击呀、啊，就否认了他们开枪的事情哦，还说这个对方曾经危及以军。那可是大明手无寸铁，怎么样危及以军哦？所以让大家觉得莫名其妙。以巴冲突现在持续的延烧，就是前两天有一那个自焚轻生的那一位士兵哦，他曾经在这个动作之前呢，还有透露一个讯息，我们来听一下。And I will no longer be complicit in genocide. 他说他绝对不会参与，是因为什么呢？因为美军在哈马斯地道当中对巴勒斯坦人种族屠杀，所以他不想要去扮演这样的一个角色。所以他透露出来，原来美军是在这个哈马斯地道里面直接参与了这一场战争吗？现在有非常多的美国退伍军人哦，他们也去声援了这个亲生的美军。他们就讲说要记住这个布什内尔的一个行为，他并非孤身一人，他们还焚烧掉了他们的制服哦，用行动表达支持。那另外，美国记者卡尔森呢，他也提到，他说现在美军这个腐败而且低效，甚至对于美国已经构成了威胁哦。他说现在美国已经八十多年没有打过任何一场大型的战争了。那另外，我们看看拜登啊，在三月七号左右要来进行这个国情咨文，可是现在呃面对到的就是他。
，他这个国情之文的演说，呃，要以巴要怎么讲，这个俄乌要怎么讲，恐怕都没有办法好好的来自己自我吹捧啊，没有什么成绩单可以拿得出来。以他的停火挫折，也是使得拜公所做的相关的计划跟准备，现在变得更加的复杂。所以他的国情之文没有什么可以端上桌来说的事情。美国防长现在只好来讲啊，讲说啊，如果乌克兰战败的话，北约可能会跟俄罗斯直接开战哦。扎哈罗王就回应他说：“这是对于俄罗斯的直接威胁，还是试图要为泽伦斯基找借口？两者都很疯狂啊。”他说：“那但是呢，听完这句话，大家都知道侵略者是谁啊？就是华盛顿。那普京他在自己的国情之文里面也提到了，他说：如果西方一旦出兵乌克兰的话，就会引发一场核战，因为莫斯科有打击西方目标的武器哦。西方政客已经忘记战争真正的意义是什么了，他们还以为这是一。”一场卡通哦，但是俄罗斯已经准备好了战略核力量，处于全面的准备状态。那我们看前几天不是马克宏也讲说不排除要出兵援乌吗？结果呢，你看看啊，这个俄罗斯提醒他，你不要忘记拿破仑真恶的下场哦。那现在欧洲国家很多都已经跳出来说，哎，我们不会帮忙啊，没呃，包含了这个法国自己国内也都这么讲，捷克啊、北约啊、英国、德国，通通都没有站在马克宏这一边。那我们先来问一下亮哥怎么看？这个加沙这个战争真的很麻烦呐、啊，因为以色列他一直扬言要打加法，嗯，拉法啊，那这个已经接近埃及边境嘛。那本来这个地方只有四十万人，现在已经挤进了一百万人，所以这个地方挤了一百四十万人，所以你任何的攻击一定会造成大量死伤啊！啊，那这个会产生什么现象？真的没有人知道。比如说今天这个新的事件啊，我认为可能会联动出更激进的这个全球的恐攻行为了。嗯，啊，因为你又在这个。这个美军自焚的这个事件催化下啊，那连埃及都讲的话，说以色列，你如果真的假打那个拉法，那我就撕毁一九七五年埃及跟以色列签的和平协定，他要重新驻军西奈半岛啊。那事实上目前弹劾完全没有进展啊，因为三月十号是回教的斋戒，在这斋戒月了就开始了。所以本来以色列是希望在斋戒月之前能够跟哈马斯交换仁慈嘛，那哈马斯就不愿意。哈马斯说：“你要我释放全部人人质，你就要撤军。”那以色列目前只答应可以停火四十天。嗯，那等于是他就是停这个斋戒月啊。那停完之后，他还要继续打、啊。那拜登也布林肯根本也没什么用啊，啊，因为美国的。真面目，大家已经越来越认为他就是双簧了，就外交上一直劝和，那军事上一直补助，就这样，然后不断的提供武器，而且参议院这个九百三十四亿美元的原以色列乌克兰这个议案，不是在中院卡住吗？嗯，那现在有人要把以色列的部分抽出来，另外审哦。表示乌克兰可以丢了，乌克以色列还是要继续支持，因为以色列在美国众议院通过预算是非常容易的，因为它是跨两党的啊，对，所以它并没有像乌克兰这样共和党一面倒反对，所以这个战争真的相当的麻烦啊，就是说现在虽然看到中国大陆那个李辉啊，在重新要去欧洲跟俄乌走一趟啊，可是坦白讲，只要美国。还是这样的一个态度，真的还是不乐观啊。嗯，好，来请教赖老师。美国这个士兵在以色列大使馆前面啊自焚，这个是当然我们啊一定要啊请观众朋友这个千万不能模仿啊。呃，他的事情在美国的政界跟美国的媒体是故意的把他压下来低调啊，然后管控他，但事实上在新媒体的过程中他没有办法控制住。他的这个影片已经，因为他是同步的，在他的脸书发布，嗯，所以已经蔓延开来了。我在巴黎读书的女儿，她说他们的同学啊，整个法国、欧洲的大学同学都在讨论这件事。他们现在对于美国跟对以色列非常的厌恶。然后他说，他们亲眼看到
只要以色列的任何广告，或者是说谈到以色列的人质在哈马斯手中，一贴就被撕掉。那撕掉的并不是这个穆斯林，而是法国人，法国的年轻人。那换言之，也就是说，原本大家对于以色列人或者对犹太人在二战的时候被纳粹的迫害，嗯，本来有的同情心、怜悯心，其实都已经消失殆尽了。他们现在转变成为一种仇恨，然后他们认为。以色列对于这个巴勒斯坦人这样的一个屠杀、嗯，他们已经到无法容忍。然后对他们的政府，啊，尤其对马克宏等他们的政府，对欧洲的政府，他们的厌恶感一直在上升。现在他们欧洲的这些国家的领袖的这个影响力一直在下降，民调支持度一直在下降，然后已经影响到什么程度呢？影响到现在欧盟的外长他都承认了，说我们的双标。哦，就是欧洲人的双标，在整个世界上的南方世界发展中的国家，他们失去了完全的信用，呃，然后他们已经完全不再信任这一些西方国家，而且他们甚至厌恶这个西方国家，西方国家已经不再能够领导这个或者影响这个世界。你想想看，影响有多大？那现在在台湾，除了民进党还在追随美国以外，其实全世界广大的民众都已经越来越厌恶西方人的双标。因为他们的这种双标已经让大家坦白说讨厌到极点，嗯，就在台湾也是一样，民进党的双标也是让我们广大的台湾的民众至少六成以上的民众都厌恶到极点，嗯，所以他现在只能够回去守住他那四成。普丁的这个做法其实就是警告，而且他故意把一些文件泄露出来，他核武使用的门槛极低，那你们来试看看，你们欧洲北约敢对我怎么样，我马上动手毁掉你。我觉得这个部分里面会给中国大陆很多的思考的空间。嗯，好，来请教季老师。其实就是说，其实以色列跟这个在加沙走廊推动发动这场战争啊，其实现实已经我们看得很清楚了，就是以色列要打多久，他就会打多久。国际社会啊，全部都反对也也也无所谓，只有美国一个人支，美国一个国家支持就够了。嗯，那事实上，他现在事实上在事实上军事行动上。已经有美国实际在参与了，在帮助他了。嗯，对啊。那美国参众两院，事实上众院啊，共和党是反对援乌的这个哈、啊、经这个预算，可是对以色列的这个援助以色列的预算，美国共和党从来没没没挡过、啊。对，不管是众院跟参院，都是很快就通过了，一百七十九亿，很快就通过了。嗯，所以就变成就是说，美国事实上的话，呃，也是让以色列想打多久就打多久。那这个是这个因素，我们也讲得蛮清楚。事实上，以就是说，犹太人对美国整个政治结构的个操纵能力是非常强的。过去我们看了非常多的例子啊。最近这个美国前国安顾问啊，也就是民进党的好朋友啦，江波臣啊，他在接受这个这个呃德国之音访问的时候，记者就问他说：“你觉得以色列现在这场战争？”他还有他的正义正义性吗？他的是不是还是啊？他有权利再继续这样战争吗？他说当然有啊。波顿在毫不毫不思考会，当然有啊。他说以色列有权行使自卫，他们现在在巴萨走廊是在行使自卫权。那那个记者就说行使什么自卫权？他说因为他们是先被攻击的，所以他们就可以行使自卫。所以到现在，即使是说哈。就是说，以加沙物资哈，这些哈，民众去抢这，民众去抢这些救援物资的时候，那么他照样开火可以杀哈，这也是行使自卫权。所以你看，美国的啊，政治人物是这样看这场战争，这个这跟他们的政治前途是有关的，对不对？他要能够在这个政坛还能够哈有发言权，还有记者愿意访问他，他的书还能够出版啊。事实上，他不敢得罪。那倒是美国基层的。不受这个美国的这个这个所谓的犹太的这个哈操控政经势力，还有媒体势力、学术势力的影响的话，他就会出现像这个美国的这个年轻的空军的基层的这位哈官兵，他用自焚的方式，因为他他觉得太无力了。对，为什么这么多人反对？可是在美国政府里面没有办法撼动美国政府的这种作为，不管是共和党也好，民主党也好，基本上。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。
大家平安。国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好，还有前大使谢文吉。啊、呃，大家好，各位朋友，大家好。好，我们看一下现在两岸的恶意螺旋哦，的确越来越升高了，就是因为这个各自都有一个坚持，但是始终没有共识哦。我们看看这个解放军现在目前的这个军舰哦，感觉上面天天都会出现在。这个台湾的周边嘛，大陆的国防部啊，非常的罕见，用了这样的一个字眼呢、啊。我们看到大陆国防部的发言人张小刚就讲说，世界上本来就是只有一个中国，而且他说台湾是中国领土不可分割的一部分，根本就不存在海峡中线呢、啊。用这样的一个词，而且非常罕见的是，他们还用到了一个词句，叫做“警慑”，也就是说，他们要对于外部势力，还有这个干涉这种台独。的这些势力哦，要这些挑衅要给予警慑的反制。另外，我们也看看这个国防部长邱国正哦，他也有提到这个海峡中线的事情。我们来听听看。国防部说没有所谓的海峡中线的存在。是这样的，海峡中线的确啊，当初兵种的签约啊，但是一种默契。其实那么多年来啊，我们大家在双方啊都谨守这个这个默契，跟那个左右邻居中间虽然没有围墙。但也知道啊，这你的我的，互相尊重。但假如说不承认有的话，那将来这个等于是没有缓冲余地啊,啊，可能会对地区啊造成更大压力。好，除此之外呢，我们也看到这个夏立言哦，在昨天晚间也有跟宋涛见面了，而宋涛昨天讲话也是非常的强硬哦，他有提到说，这个民进党政府是草菅人命、冷漠无情。那夏立言也给予陆方承诺说，一定国民党会来监督民进党政府哦，而且呃也是表达了这个慰问之意啦。那但是我们看陈建仁今天的回应哦，他也是讲说，应该要秉持务实的方。法，然后来处理这个事件呢、哦？他说：“哎，不应该要刻意来抹黑呀、啊，甚至是谩骂呀。”但是我们要反过来讲，这个其实从事件发生到现在已经过了半个多月，二月十四至今嘛，已经十五、十六天了。那难道这个没有影像、没有录音带，甚至是说没有航机图，这叫做？陈建仁，你口中的务实嘛，所以这是让大家更不理解的。再来，我们看一下昨天晚间呢，也就是九呃二十九号，就二月二十九号的晚上九点钟。其实原本我们是不是应该手机要接到这种国家级的警报呢？为什么这么说？因为昨天中国大陆他们也有在发射火箭穿越了台湾的上空。但是，哎、欸，昨天没有发、欸，哎，是刻意低调嘛？国防部说，哎、欸，没有哦，这个是因为它的高度又是在大气层外，所以就是，哎、欸，又是大气层外这样的一个说法，所以对台湾无害。那上次这样警铃大作又是如何呢？还是因为现在这时空太过敏感，再发的话，恐怕这个事情又会更加升温哦。反正总之，这些事情就是用盖牌，呃，认知战方式，现在用低调方式来处理哦。再来，还有这个。解放军的军机哦，也到了淡水，距离我们大概只有二十三海里。哎，这是不是代表跟我们的这个距离越来越接近，他们的巡查范围越来越大了呢？所以，我们看到张延廷将军他就讲了，他说这样释放了一个讯号哦，就是这个其实离淡水只有二十三海里。只要在一分钟就会进到台湾的领空了，那这代表说这个金门事件已经产生了外溢的情况。如果一旦产生外溢情况，恐怕是回不去的，不会有回头路。一旦像是中线消失成定局，是不会再有回头路的。那另外我们看一下，现在这几天其实我们看到了这个两岸的这个局势越来越升温。前副这个前外交部长前副，他特别点名几个人呢，还包含了我们亮哥的。被点在里，亮哥扮演什么样的角色呢？他说，其实像陆委会、外交部跟阁揆值得观察，像是郭正亮、洪其昌、童振元，这些都是熟悉大陆的绿营人士哦。那或许可以来改变目前的对立情势。那除此之外呢，现在印太方面也是非常的紧张。呃，因为我们看到这个大陆的海警船不止在金门这一边出现，那在这个越南附近哦，他们靠近了万安滩。
，所以也是感觉上面哦，越南也赶快警戒啊，所以他们的大陆海警船五九零一号出现在万安滩附近的时候呢，越南就派出了他们的渔政船赶紧过去哦。那后来这个大陆的海警船就离开了，就在那个区域大概航行几个小时之后就离开了。那感觉上面印太也是十分的紧张，所以美日也有一些动作，他们是什么样的动作？他们就是用铁拳演习、军演来应对说中国大陆这边的，他们觉得说哦是一个威胁，所以他们也要展现肌肉，所以他们在九州啊、冲绳哦都在进行铁拳二十四的联合演习。那这次的演习其实分散好几个地方啊，大部分都是由这个日本来强化保卫西南诸岛的这样的一个重点军事基地，那就是说为着。中国大陆现在进来在印太这边的动作要给予回应嘛？这首先我们来问一下亮哥，亮哥怎么看这个我们两岸的恶意螺旋？还你还被点名说，哎，应该要给绿营一些参考。我感谢钱部长的肯定啊。<笑>另外两位还是有机会啦、啊。不过我是跟各位讲，就是说，事实上你去当外交部陆委会。是没有什么用处了，主要还是总统的战略意图是什么啊？就说我们现在都在讲说，这个两岸僵局已经非常明显了，呃，九次协商都破局，现在进入第十次，我估计还是会破局了。所以重点是他的战略意图是什么？会不会民进党认为僵局比较好，而且要比之前更严重的僵局，会对赖清德比较好？会不会他们是这样思考了？因为现在已经开始有一些人开始在想说，因为管碧林、邱泰山、蔡英文也不是笨蛋，他难道不知道没有录影带等等等这些细节都是不合理的吗？那为什么他们还执意要这样做？嗯，啊，所以这个可能要回到战略的意图啦。我的意思就是说，他可能是在测试好几个方面啦，比如说第一个测试美国，嗯。到底两岸要冲突到什么程度，你才会表态？因为这次盖拉格来台湾啊，据了解，蔡英文那高层就非常忧虑美国会抛弃乌克兰。那当然，抛弃乌克兰第一个类比就是台湾嘛。嗯，所以他们要了解，如果两岸发生什么样的冲突，你美国会不会介入啊？那他选择的就金厦海域啊，这个金厦海域就是。因为金门跟厦门是真的是一家亲呐、啊，那个而且他们在战略上做了两个判断，第一个就是这个大陆不会去攻占金门呐、啊，因为攻占金门没有意义了，你要打就直接打台湾嘛，那你攻占金门反而会造成国际美国趁势对你做制裁啊。那第二个是他们可能判断在下半年啊，美国要进入竞选的激烈阶段。所以北京在下半年不好出手，哦，啊，这是第一个啦。我认为他就是要弄个更紧张的局，要让美国表态啊。那第二个就是对国内了，这对国内就是说，你戴清德是务实的台独工作者，你五二零之后，你面对在野党对你两岸政策的制衡啊，坦白讲，旅游业者就五二零你就职典礼就要上街抗议了。那这个时候让两岸紧张一点。是不是让旅游业不好上街啊？嗯，而且让国民党要质疑两岸政策也不好质疑啊。你没有发现国民党已经有些人不好说话了吗？嗯，如果两岸再紧张一点，你民进党动不动那个血滴子，中共投入人就到处乱射了。那还有一点是，中国大陆在五二零之后，我认为民进党是判断贸易制裁。还有陆生啊、陆客啦、啊，大概都会逐渐减少，那制裁也会越来越大啊。那在这种情况之下，大陆可能要开始推啊，闽台融合发展示范区。那如果两岸紧张一点，这个就不用推了嘛。所以刚好让赖清德作为一个实质台独的新任总统，他所面对的两岸的国内的政治的压力刚好解消掉了，啊。我认为他们现在在思考的恐怕都是战略意图的问题了。嗯，那甚至还有一招是更险的，就他认为这样可以，因为他们很在意怎么我们的年轻票都被民众党拿走了。嗯，那如果两岸在统独摊牌的时候，民众党还有地方去吗？
因为科批两岸一家亲，这根本不是方案啊。九二共识跟台独才是方案啊，我逼你表态啊。因为柯文哲这个民众党就酝酿出一种氛围嘛，好像两岸一家亲，两岸就不会打仗，是吗？是这样吗？我看是九二共识才不会打仗吧，两岸一家亲根本不是方案啊。所以民进党啊，也有一些人开始想说。赖金德这四年是二零二四到二零二八，你有可能统独不摊牌吗？你维持得了现状吗？我认为现在民进党跟共产党都不认为未来四年两岸现状维持得度，维持得住。那既然两岸现状都维持不住，那我就让一些力量来摊牌吧。那国民党维持现状，那只能随波逐流啊。就是在统独，在这个情势。对决发生更大的冲突之后，我看你国民党怎么办？嗯，你国民党敢站在统一那边吗？你敢标举九二共识，表示两岸应该要在这个基础上复台吗？所以我认为啊，我真的不相信管碧林、邱泰山、赖清德跟蔡英文不了解海巡这个的细节啦。嗯，我认为他们是知道，可是刻意要让更大的冲突出现。然后逼美国表态，然后要去压抑国民党跟民众党的两岸路线的发展嗯，好，来请教谢老师。我、哦、我觉得这个事情，那个郭委员讲的非常的非常的透彻，基本上它是一个战略的一个问题。这个是一个呃，我认为是不是打着统独招牌的一个统独对决？对对对。那这次统独对决的话，独就是民进党当局，统就是大陆。那借这个好统独对决，基本上把台湾内部哈这些站在中间哈都逼你选边站，嗯，要把你搞得都很都很尴尬，对。然后呢，内部可以收获怎么样？收获政治政治利益，外部的话。也逼着美国把美国拉下水，就是说美国现在的话，它是站得比较远，而这个冲突越往越前，越往后面这个再升高的话，美国也必须要表态。嗯，那所以我觉得就是说这个是一个一个韬略的问题了，这是非常高度的一个战略的思维。那么所以这一开始就有人怀疑，就是说这个冲突为什么会出来？然后这个冲突可能不是照原先的规划的，可是问题这个冲突为什么让一直让它延续下去？然后呢，就是说啊，打蛇随棍上，然后虽然哈方向哈要调整，很多这个战术有调整，可是战略的目标从来都没变过，就是这件事情啊，基本上从小事变成中事，中事变成大事，然后不断的升高，然后呢？中国大陆也看不到民进党的底线在哪里。嗯，你中国大陆认为，哎、欸，我这边啊稍微硬一点，这边应该妥协了。可是你看到在事务阶层的谈判到最后，已经谈到什么了？已经谈到了要什么？要道歉了。然后呢，在这个不太进入状况的管碧林都已经谈到什么？都已经谈到说，我们是朝过失致人于死，这过失致死的方向发展啊，这些都已经在事务阶层都已经走到这个这个地步了。因为基本上是比较理亏，拿不出证据嘛，哎，就是靠一张嘴在那边硬凹。可是回到战略政治的层次的话，立刻就拉回来，没有道歉的问题。我们这个海巡署完全怎么样？完全行政上没有任何的疏失跟责任，再拉回冲突。所以我觉得这个基本上这件事后续还很长，后续还很长。那。对民进党来讲的话，底线也蛮清楚的。这些对民进党当局来讲，这个这个代价是蛮小的。看样子是个是个，也不能说稳赚不赔啦，赚大输小的一场啊、哦、博弈，跟大陆的博弈。怎么博弈呢？就变成了不起，金门马祖还给你大陆，看你要不要收嘛。本来独派就对对,对金门马祖就没有什么就没有什么，就感觉上在战略上是台湾的一个弱点。因为独派基本上，同独派基本上就是要跟大陆切得干净啊。要两个东西对独派最需要的，第一个就是要有推动台独理论的土壤。什么叫土壤？这个土壤就是地理上也切干，经济上也切切掉，精神上也切掉，情感上也切掉，历史上也切掉，种族上也切掉，民族上都切掉。
。那这个切掉哈、哦、需要时间，那这个时间培养过程需要什么？需要台独的土壤。台独的土壤是什么呢？就是两岸的民间，台湾的民间对大陆一直有什么敌意、不满、挫折、畏惧，嗯，跟反感嗯，嗯。那这种土壤如果说不存在的话，独派也是唱空头，唱唱这个独角戏，没错，他没有任何的，所以他一定要两岸之间存在什么？存在冲突，存在对立，存在仇仇仇恨，最后变存在畏惧，存在怎么样对抗、嗯？所以，所以这个大方向，我觉得这个案这个案例哈、啊，我觉得已经已经啊看的，让我们现在看的越来越清楚了。嗯，好，来问赖老师。金门这个事件哈，搞了现在已经半个多月了啊。其实这个事情本来就不难处理，呃，关键在于民进党的态度，面对这个事件的态度跟立场在哪里。如果民进党的态度跟立场是想缓和啊两岸的关系，那这个事情的处理就很简单，只要公布事实真相就可以。那公布事实真相，责任在哪边，然后就讨论责任怎么区分。例如说，到底是五五还是四六还是三七的责任比，其实这个都容易处理。但是为什么不这样处理？那不这样处理就是为什么不公布真相？那不公布真相，很明显的就是要进行政治操作。那为什么要进行政治操作？也就是当他开始进行政治操作的时候，我们看到事情真相不公布，一直进行政治操作，那两岸的这种恶性的或者敌意的螺旋就一直不断的升高了。嗯。那不断的升高，那当然彼此之间的这种不不友善，然后不好的氛围就一直在升高，一直在升高的情形下，就已经演变到啊，就不只是两岸之间的问题了，因为他会把美国跟日本也都拉进来了。现在要观看的就是说，那你美国的态度是什么？民进党的的基本的前提是，你说民进党不怕中国大陆，我才不相信，其实是怕的要死。可是，民进党的判断里面认为，啊，中国大陆啊怕美国，美国还压得住大陆，所以只要美国的立场一直不压大陆，那也就是美国不逼的民进党在这个事情上给我推让一步，那就代表美国事实上是支持民进党一直搞下去。那换言之，也就是说，美国只要不出手之前，那么他就可以不断的去把这个事情升高。那不断的升高以后，你看到了，那就是金门的禁制，呃，金限制水域没有了，海警船没有了。但对民进党来讲又如何？又如何？因为失去经济捕鱼权的那是金门相亲呢、啊。嗯。而金门相亲关我什么事啊？那如果再对再下来，失去经济捕鱼权的是这个啊马祖相亲，那关我什么事啊？就连江县关我什么事？要一直拉到。啊，这个台湾沿海的时候，这个事情才开始慢慢会升高。那中间的一个指标点在哪里？在澎湖。嗯，那澎湖，所以这台海中线这个部分，如果到澎湖一直到台湾来的时候，那就彼此之间的就局势就升高了。升高以后，其实民进党就在看你美国的态度跟美国的动作。如果美国还是没有要民进党退的话，那民进党就很清楚知道美国继续挺他。那中国大陆。啊，反正不敢跟美国打，那不敢跟美国打，所以大陆也绝对会节制，也绝对会是有限。只要是大陆节制，只要大陆有限，然后它表现的比谁都勇猛，比谁都强悍的话，那难道不就是打国民党夏立言一个脸吗？嗯，难道不就是打民众党一个脸吗？那这样的情形下，它变成是最强悍的一个政党。你想想看。这样的一个情形，是不是把台湾已经置入一个险境里面了？其实我们担心的，就是在于恶性的螺旋一直到无法控制的地步中，是不是就造成摊牌的时间来了？嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。